La plupart des profs de musique ne savent pas influencer la justesse de leurs élèves. Bien sûr qu'ils savent vous dire que votre chant est faux, mais changer ça, mm -mm. presque personne. Pourquoi Donc, Ils ne savent pas vraiment comment faire. Comme des oreilles absolues dit innées qui n'ont aucune idée comment cela les arrive. Je le fais, voilà tout. Quand j'ai commencé d'enseigner ma méthode de développement de l'oreille absolue, j'ai découvert qu'il y a pas mal de gens qui viennent chez moi. Donc le désir principal est de maîtriser le chant, de trouver une vraie joie du chant. J'ai aussi pas mal de gens qui au début ne pouvaient pas toucher la bonne note, même en proximité. J'ai constaté une autre chose aussi. Les gens pouvaient corriger leurs problèmes de justesse tout seuls, Dès le deuxième jour de stage que j'ai animé, j'ai commencé de me poser les questions et aussi de me rappeler mes propres expériences pendant les années que je chante moi-même. Ça sera trop à dire que j'ai découvert la solution pour chanter juste par hasard, mais honnêtement presque. Il faut préciser que mon propre oreille était très juste depuis toujours. À l'âge de 13 ans, j'ai appris à chanter des chansons avec la guitare. C'était pas mal du tout. Très charmant, à dire. Et à l'époque, j'ai chanté, bon, c'était un chant plutôt parlé, une sorte de chant comme Georges Brassens. À l'époque, je n'utilisais qu'une dixième de ma voix. Dixième. Et tout était bien jusqu'un jour où j'ai commencé de chanter avec mon groupe rock. Et là, j'ai découvert que je peux chanter. Oh, c'était une grande surprise. Comment ça je me suis posé la question. Encore plus important, ce surprise indésirable m'a lancé en route pour chercher une solution. Finalement, j'ai découvert qu'il y a une certaine régularité qui dirige la justesse du chant. Beaucoup de gens pensent que le chant est juste dépend de la technique du chant. Ils pensent qu'en travaillant ma voix, je vais chanter plus juste un jour. Depuis le temps de mon passé rock, j'ai travaillé beaucoup avec le chant et les chanteurs, surtout les chanteurs lyriques. J'étudiais le chant à l'université de Copenhague avec la fameuse danoise Anne Rosenskow, peut-être le meilleur coach du chant au nord de l'Europe, une sorcière en lui. Ici en France, j'ai travaillé avec des chanteurs lyriques de la Bastille, avec des chanteurs chansonniers. J'ai réalisé pas mal des enregistrements avec eux et je peux vous dire tout le monde chante faux de temps en temps. Tous, sans exception. Je me rappelle mon choc quand j'ai entendu la merveilleuse Tina Turner chanter faux. Bien sûr, en ce moment-là, elle était sortie devant la ligne des enceintes de la scène et elle ne pouvait pas entendre justement ce qu'elle chantait. Sa technique de chant n'est pas seulement sans faute mais aussi sécurisé par les siècles des siècles des concerts publics. De l'autre côté, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait du chant, qui n'ont jamais étudié la musique, mais ils chantent complètement juste ces gens-là. Comment est-ce possible Non, la justesse de chant n'a rien à voir avec la technique de la voix seule. Encore mieux, quand vous travaillez la justesse, cela vous facilitera tout au niveau Vocal. Mais comment, comment, comment faire?